ഓക്കെ നമ്മള് നമ്മുടെ ട്രേഡ്സ്മാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എക്സാമിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ പോർഷനിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഫൈവ് മാർക്സ് ആണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അല്ലെ പിന്നെ നമ്മള് ഇന്ന് എറൗണ്ട് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നല്ല രീതിയിൽ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെ എവിടം വരെ ആയി അധികം ദിവസമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ട്വന്റി സിക്സ്ത് അല്ല എക്സാം ഹലോ ഓക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെ എന്തായി ഈ സി എച്ച് അധികം നോക്കിയിട്ടില്ല പിന്നെ ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളും നോക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കണം വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് എ ഡിവൈസ് ഇസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ മൗസ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് എന്താണ് ആൻസർ വരുന്നത് മൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിവൈസ് ആണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഇൻപുട്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ അധികം ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ഡോട്ട് മെട്രിക്സ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രിന്റർ ഡിസ്ക് ടേപ്പ് ബസ് എന്താണ് ഡോട്ട് മെട്രിക്സ് എന്ന് വെച്ചാല് പ്രിന്റർ പ്രിന്റർ ആണ് അല്ലെ പ്രിന്റേഴ്സിനെ പറ്റി എന്തൊക്കെ അറിയാം ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രിന്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രിന്റർ പ്രിന്ററിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇമ്പാക്ട് പ്രിന്റേഴ്സും നോൺ ഇമ്പാക്റ്റും അല്ലെ പഠിച്ചല്ലേ ഇമ്പാക്ട് പ്രിന്റേഴ്സും നോൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രിന്റേഴ്സും ഡിസ്കസ് ചെയ്താലല്ലേ ഇമ്പാക്ട് പ്രിന്റേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇമ്പാക്ട് എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ ഓർക്കുക ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് ആ ഇമ്പാക്ട് പ്രിന്റേഴ്സിന്റെ പ്രിന്റിങ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പേപ്പറിൽ എന്ത് ചെയ്യും ടച്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ പേപ്പറിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇമ്പാക്ട് പ്രിന്റേഴ്സ് നോൺ ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴോ പേപ്പറുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തില്ല കോണ്ടാക്ട് ഒന്നും വരത്തില്ല നമ്മുടെ ഡോട്ട് മെട്രിക്സ് പ്രിന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രിന്റർ ആണ് ഇമ്പാക്ട് ആയിരിക്കുമോ നോൺ ഇമ്പാക്ട് ആയിരിക്കുമോ ഡോട്ട് മെട്രിക്സ് പ്രിന്റർ എന്ത് തരത്തിലുള്ള പ്രിന്റർ ആണ് ഇമ്പാക്ട് ആണ് കേട്ടോ ഇമ്പാക്ട് പ്രിന്ററിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡോട്ട് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോട്ട് മെട്രിക്സ് മാത്രമല്ല ഓർത്ത് വെച്ചോണം ലൈൻ പ്രിന്റർ ക്യാരക്ടർ പ്രിന്റർ ഡ്രം പ്രിന്റർ ചെയിന് ഡെയ്സി വീല് ലൈൻ പ്രിന്റർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരക്ടർ പ്രിന്റർ പിന്നെ ഡ്രം ഉണ്ട് ഡ്രം പ്രിന്റർ പിന്നെ ചെയിൻ പ്രിന്റർ ഡെയ്സി വീല് ഇതെല്ലാം ഇമ്പാക്ട് പ്രിന്റേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ അതേപോലെ നോൺ ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പേപ്പറുമായിട്ട് എന്ത് വരത്തില്ല കോണ്ടാക്ട് വരത്തില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രിന്റേഴ്സിനെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ ലേസർ പ്രിന്ററും ഇങ്ക് ജെറ്റ് പ്രിന്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഇല്ലേ അതൊക്കെ എന്താണ് നോൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രിന്റേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡോട്ട് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രിന്റർ നെക്സ്റ്റ് നോക്കി which of the following basic action is performed with the help of mouse in the world words environment which of the following basic action is performed with the help of mouse mouse in the help odu kodi nammal perform cheyna actions endakiyana word en or ms word environment ile double click drag drag and point single click all of this d eda all of this all of this okay next the hardware parts of computer are firmware components physical components logical components all of this computer inde hardware part ne nammal vilikina pere endana physical component okay physical component aanu firmware nu parayumba endayirunnu firmware firmware rom റോം അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ ബേസിക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റം അതായത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ബൂട്ടപ്പ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന പ്രോഗ്രാം എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് റോമിലാണ് അല്ലെ ആണോ ആ അപ്പം അതിന് നമ്മൾ ഫേം വെയർ എന്ന് പറയും വിച്ച് ഫയൽ ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ടു സ്റ്റാർട്ട് എം എസ് വേർഡ് എം എസ് വേർഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫയ
win.exe, word.exe, winword.exe, none. MS Word start and responsible or executable file is done. Are you more answer? Answer winword.exe, Windows Word. That word launch and when it is a hike in the executable file on winword.exe. Okay. Padichua chone. UTP stands for Unshielded Transmission Protocol, Unshielded Twisted Pair, Unshielded Transfer Pair, Unshielded T Line Protocol. UTP. B. Ah, unshielded Twisted Pair. Ala in the Twisted Pair or Kunando. The network section discuss it upon Padichana twisted pair cables. Or Kunando Randa Tertil under shielded under STP under UTP under Or Kunando Ningla class of a cater no. Okay, UTP STP in the shielded twisted pair, UTP in the Varan and Dana unshielded twisted pair. STP in the Varan Borkun and Oru shield illale or unshielded on. So, UTP is not a shield. That 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 is a shield. That is not a shield. That is not a shield. That is not a shield. That is Secondary storage, none. Discum tape drives, okay, and the type on commonly used in the Secondary storage. Ah, secondary storage, none. Secondary storage device. Sale. Where example are the secondary storage devices in a example are you in a CD, DVD, ah, hard disk, floppy disk, Blu ray disk, pen driver, magnetic taper. Sale. The Kendana secondary storage devices in example. FTP stands for FTP. And then a file transfer post, file transfer protocol, file transit protocol, none of this. Eda Ketila. B means a File transfer protocol. Ah, file transfer protocol. And then I use another FTP. Pair than underline then another FTP. You see another file transfer. And I tell a secure file. We have a system in the network load to transfer. And I can have a hike in the protocol. And FTP in the bar. Another FTP software client software and the help. Or do the end of the end of the file. I love upload in the room. Then other boy and I'm and then uh, network load upload the annual case a hike in the FTP client software. So, we will use a set of rules and on a file that is related to a set of rules are defined in the protocol on a file transfer protocol. Next step Which language does MS Word use to create macros? Macros create an item MS Word use in the A language on Visual C. Visual Java, Visual Basic, none of this. Macros are the same as the MS Word. Macros are the same as the MS Word. Hello? We are the MS Word. We are the same as the MS Word. What is the Macros? What is the Macros? Hello? 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 Okay, that's why we word document word document. We have extra command. We have commands. We have instructions. We have to enter the section of macros. We have to set of commands and instructions. That's why we have to do the same or a task will say an item, Iparena, and the details are coded, Namkoro task will like a chay and item. But see macros in the Varena, or a section will create an item use in the language in the Varena, visual basic in the Varena, or language and a VB in the Varena. 
ഈ വി ബി ലാംഗ്വേജ് ആണ് നമ്മൾ ഈ മാക്രോസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് നമുക്കിപ്പം ഓരോ സെക്ഷനായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇല്ലേ അതിൻ്റെ അകത്ത് മെനു ഐക്കൺസ് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ഫോ ഫോണൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഓരോ ബോക്സുകളൊക്കെ വരും അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ കുറെ കമാൻസുകൾ കൊടുക്കും അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്താണ് ഓരോ ഡോക്യുമെന്റിൽ ഓരോന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റുമല്ലോ അപ്പൊ അതിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നത് ഈ മാക്രോസ് ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങളത് പഠിച്ചാകാനാണല്ലോ വഴി പഠിച്ചാണോ വേർഡ് എം എസ് വേർഡും എം എസ് എക്സലും പഠിച്ചതല്ലേ നെക്സ്റ്റ് എ ഡാഷ് ഡിസ്ക് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സർക്കുലാർ ഡിസ്ക് വിച്ച് ഇസ് കോട്ടഡ് വിത്ത് എ തിൻ മെറ്റൽ ഓർ സം അതർ മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഹൈലി റിഫ്ലക്റ്റീവ് എ ഡാഷ് ഡിസ്ക് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സർക്കുലാർ ഡിസ്ക് ഒരു സർക്കുലാർ ഡിസ്ക് ആണ് വിച്ച് ഇസ് കോട്ടഡ് വിത്ത് എ തിൻ മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സം അതർ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്ക് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്ക് ആണോ ഒപ്റ്റിക്കൽ ആണോ കോമ്പാക്ട് ആണോ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണോ അല്ല ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്കുകളാണ് കേട്ടോ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക് എന്നല്ലേ നമ്മള് കോമ്പാക്ട് ഡിസ്കുകളെല്ലാം ഒന്നിച്ചറിയപ്പെടുന്ന ഒപ്റ്റിക്കൽ എന്നല്ലേ ആപ്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക് ആണ് കേട്ടോ മിസ് അപ്പൊ ഇതില് എന്താ ഈ ട്രാക്ക് ആയിട്ടും സെക്ടർ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ട്രാക്ക് ആയിട്ടും സെക്ടർ ആയിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതല്ല നമുക്കൊരു ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കും ഒരു സർക്കുലർ ഡിസ്ക് അതിലൊരു തിൻ മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ഒരു മെറ്റീരിയൽ റിഫ്ലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് അങ്ങനെ വരുന്നതെല്ലാം സി ഡി ഡി വി ഡി അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് മീൻസ് ഡിവൈസ് ഡിസ്കുകളായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അതിനെ കോമൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക് എന്നല്ലേ പറയുന്നേ ഈ പറയുന്ന സി ഡി ഒക്കെ എന്താണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക് അല്ലേ ഓക്കെ ആ കോമൺ ആയിട്ട് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുക ഹാർഡ് ഡിസ്കിലാണ് നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ ഈ ട്രാക്കും സെക്ടറും ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പറയുന്നത് അതിന്റെ ആ സെക്ഷൻ മീൻസ് ഇപ്പൊ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഒരു സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് അങ്ങനെ എടുത്തു പറയും കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുവാണ് ഒരു സർക്കുലാർ ഡിസ്ക് അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു തിൻ മെറ്റൽ വെച്ച് നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലി റിഫ്ലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് അത് മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്കിലാണോ അതോ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്കിലാണോ കോമ്പാക്ട് ഡിസ്കിലാണോ അങ്ങനെ എന്താണ് ഉള്ള ആ ഫീച്ചർ ഉള്ളതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ടെക്നോളജി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി ഏതാണ് ഏതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്കിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെക്നോളജി ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്കിന് എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചാൽ അറിയാമോ എന്തൊക്കെയാന്ന് സി ഡി പറ ഡി വി ഡി പിന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് ബ്ലൂ റേ ഡിസ്ക് അല്ലേ ആണോ സി ഡിയും ഡി വി ഡിയും ബ്ലൂ റേ ഡിസ്കും ഒക്കെ അല്ലേ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്കിന് എക്സാമ്പിൾ മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്കിന് എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാ മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്കിന് എക്സാമ്പിൾ മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്പ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആ മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്പ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവർ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ഓക്കെ സോ എസ് എസ് ഡിക്ക് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിവൈസ് ഡിസ്കുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് എസ് എസ് ഡി പെൻ ഡ്രൈവും ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവും ഒക്കെ കേട്ടോ ഓക്കെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്കിന്റെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സെക്ടേഴ്സ് ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് ബൈറ്റ്സ് പെർ സെക്ടർ നമ്പർ ഓഫ് സെക്ടേഴ്സ് ഇൻ ടു ടു ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് ബൈറ്റ്സ് പെർ സെക്ടർ നമ്പർ ഓഫ് സെക്ടേഴ്സ് ഇൻ ടു ത്രീ ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് ബൈറ്റ്സ് പെർ സെക്ടർ നമ്പർ ഓഫ് സെക്ടേഴ്സ് ഇൻ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് ബൈറ്റ്സ് പെർ സെക്ടർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്കിന്റെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഓരോ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്കിനും ഓരോ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി അല്ലേ ബ്ലൂറേ ഡിസ്കിന് വേറെ ഡി വി ഡിക്ക് വേറെ സി ഡിക്ക് വേറെ
ഈ ഓരോ സർക്കിൾസ് കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ട്രാക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ട്രാക്കിനും നമുക്കൊരു എന്താണ് ഇപ്പൊ ഒരു കേക്ക് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു ഒരു ആർക്ക് പോലെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു പീസ് ഒരു എന്താ ഒരു ആർക്ക് ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് സെക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എടുത്താലും നമ്മുടെ ഓപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ട്രാക്കിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഒരു എന്താണ് ഒരു ഒരു ആർക്ക് പോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആ ഒരു സെക്ഷനെയാണ് ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ ഹാർഡ് ഡിസ്കിന്റെ കേസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സബിൾ യൂണിറ്റ് ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്കിന്റെ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ യൂണിറ്റ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ സെക്ടർ ആണ് സെക്ടേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഹാർഡ് ഡിസ്കിന്റെ ഒക്കെ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കാൻ നേരത്ത് ഇതുപോലെ എന്താണ് കൊറേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അറേഞ്ച് ചെയ്ത ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഒരു നടുക്കൂടെ ഒരു ഒരു സ്പിൻഡില് പോലെ വന്നിട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കിൾസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സീഡികൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന പോലെയാണ് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് ഈ ട്രാക്കുകളെ എല്ലാം ഈ ഒരു ട്രാക്കുകൾ എല്ലാം കൂടി ചേർന്നാണ് ഒരു സിലിണ്ടർ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരെണ്ണത്തിനെ നമ്മൾ ട്രാക്ക് എന്ന് വിളിക്കും ഈ ട്രാക്കിലെ ഒരു സെക്ഷനെ നമ്മൾ സെക്ടർ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ പിന്നെ ഇതിലോട്ട് റീഡ് ചെയ്യാനും റൈറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ എന്ത് കാണും ഒരു റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് കാണും ആ ഹെഡ് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അതാണ് ഇതിന്റെ അകത്തോട്ട് ഡാറ്റകളെ എല്ലാം റീഡ് ചെയ്യുകയും റൈറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ഓക്കെ ആണോ പിന്നെ വേറൊരു ഹാർഡ് ഡിസ്കിന്റെ കേസില് നമ്മൾ പ്ലാറ്റർ എന്നും കൂടി പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് പ്ലാറ്റർ ഈ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സർക്കുലാർ ഡിസ്ക് ഡേറ്റ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഡിസ്കിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് പ്ലാറ്റർ എന്നാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഫ്ലാറ്റ് സർക്കുലാർ ഡിസ്കിനെ പ്ലാറ്റർ എന്ന് വിളിക്കും ഓരോ പ്ലാറ്ററിനെയും എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പ്ലാറ്ററിന്റെ അകത്തുമുള്ള കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾ ആയിട്ടുള്ളതിനെ നമ്മൾ സ്പോർട്സിലൊക്കെ ആൾക്കാർ അത്ലറ്റ്സ് ഒക്കെ ഓടുമ്പോൾ ഒരു ട്രാക്കിൽ കൂടെ അല്ലേ ഓടുന്നേ അതുപോലെ ആ ഒരു ട്രാക്കിനെ നമ്മൾ ആ ഒരു കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസിനെ നമ്മൾ ട്രാക്ക് എന്ന് വിളിക്കും ആ ട്രാക്കിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന ആ ഒരു സെക്ഷനെ നമ്മൾ എന്താണ് ആ ഒരു പൈ ഷേപ്പിലുള്ള ആ സെക്ഷനെ നമ്മൾ സെക്ടർ എന്ന് വിളിക്കും സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എം എസ് വേർഡ് കംസ് അണ്ടർ ഡോക്യുമെന്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് ഡാറ്റാബേസസ് ന്യൂമറിക്കൽ അനാലിസിസ് എം എസ് വേർഡ് എന്താണ് പറയണോ ഓക്കെ അതായത് ഈ പ്ലാ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർക്കുലാർ ഡിസ്ക് അതായത് ഡേറ്റ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഡിസ്കിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം പ്ലാറ്റർ എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി ഈ പ്ലാറ്ററിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ് ആയിട്ടാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ട്രാക്ക് പോലെ ഈ ഓരോന്നിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ട്രാക്ക് എന്ന് വിളിക്കാം ഈ ട്രാക്കിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഈ ഒരു സെക്ഷൻ അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വലുതാക്കി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഈ ട്രാക്കിനെയാണ് ഞാൻ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വലുതാക്കി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ട്രാക്കിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് സെക്ടർ പ്ലാറ്റർ പ്ലാറ്ററിന്റെ അകത്ത് ട്രാക്ക് ആ ട്രാക്കിന്റെ അകത്ത് സെക്ടർ ക്ലിയർ ആയോ എം എസ് വേർഡ് കംസ് അണ്ടർ ഡോക്യുമെന്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് ഡാറ്റാബേസസ് ന്യൂമറിക്കൽ അനാലിസിസ് എം എസ് വേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ എന്താണ് വേർഡിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്തിലാണ് ഡോക്യുമെന്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലേ 